আসলে ব্রিলিয়ান্ট মাইন্ডের জন্য পিসি বিল্ড করার একটা আলাদা অনুভূতি রয়েছে পিসি বিল্ডিং যদি হয় একটা আর্ট তাহলে অবশ্যই সেই আর্টটা এমন কারো কাছে যাওয়া উচিত যেটা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারবে স্টোরি হেড চ্যানেলের ভাইয়ের নামটা আমি জানতাম না কিন্তু ওনার চ্যানেলটা চিনতাম এবং উনি সায়েন্স নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও বানাইতেন স্পেশালি মহাকর্ষ তারপরে মহাকাশ তরুণ মাধ্যাকর্ষণ সূত্র এগুলো নিয়ে জানতে ভালোই লাগে মাঝে মধ্যে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালগোরিদম এবং মুভির কিছু সায়েন্টিফিক ব্রেকডাউন খুব ডিফারেন্ট টাইপের একটা চ্যানেল এরকম চ্যানেল বাংলাদেশে খুব বেশি নাই এবং এই ধরনের অরিজিনাল কন্টেন্ট খুব বেশি কেউ করেন এমনও না কিন্তু কন্টেন্টগুলো দেখলে বোঝা যায় যে এডিটিং প্রসেসটা বেশ কমপ্লেক্স এবং এর মধ্যে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে হঠাৎ করে একদিন অর্ণব ভাই অর্থাৎ স্টোরি হেড নামে যাকে আমরা চিনি উনি মেসেজ দিলেন যে ভাই আমার একটা পিসি লাগবে ওনার দরকার সবচেয়ে পাওয়ারফুল প্রসেসর এবং টপ টিয়ারের একটা জিপিউ সোজা বাংলায় কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়াই চলে আসলো এমডি রাইজেন নাইন সেভেন্টি নাইন যার দাম হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার টাকার মতো যেটার মধ্যে ষোলোটা কোর এবং বত্রিশটা থ্রেড রয়েছে এটা এটা দুই হাজার বিশে নভেম্বরে কেনা অল টুগেদার এইটি এইট থাউজেন্ডের মতো পড়ছিল অ্যান্ড তারপর আরও দুই একটা জিনিস দু একটা এস এইচ ডি এটা এটা সেটা লাগাইছি টুকটাক লাগাইছি বাট ওই তো ধরতে পারেন যে পঁচানব্বই হাজার টাকার মতো দুই হাজার বিশ থেকে ইউজ করতেছি নভেম্বর থেকে যে এখন পর্যন্ত আর কি মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা খুব ফ্যান্সি কিছু চয়েস করি নেই মোটামুটি একটা সেভেন্টি নাইন ফিফটি এক্স কে প্রপার পাওয়ার ডেলিভারি করার জন্য যা দরকার এমএসআই ম্যাক বি সিক্স ফিফটি টমাহক ওয়াইফাই অর্থাৎ এক সময়কার জাতীয় লাইন আপ বলতে পারেন এখনও বেশ পপুলার মিড রেঞ্জ চিপসেটগুলোর জন্য তো এই সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ডটা আপনার একটা সেভেন্টি নাইন ফিফটি এক্সকে বেসিক যে পাওয়ার দেওয়া দিতে পারে তবে ওভার ক্লক করার মতো ক্যাপাবিলিটি একটু লিমিটেড আর ওভার ক্লক ওনার জন্য খুব একটা নেসেসারিও না জাস্ট ষোলোটা করে যা বেসিক পারফরমেন্স পাওয়া যায় দ্যাট শুড বি গুড এনাফ ফর হিম রাইজেন ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড আর হচ্ছে জিটিএস জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি আর সিক্সটিন গিগস অফ র্যাম আর হচ্ছে একটা এস এসডি ছিল অ্যান্ড ওই খুব বেশি যা স্মুথলি চালাইতে পারছি এটা বলবো না ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ স্মুথ বাট ওভার টাইম যখন আস্তে আস্তে স্কিল ডেভেলপ করি প্রোজেক্টসগুলো আস্তে আস্তে কমপ্লিকেটেড হওয়া শুরু করে অ্যান্ড দেন খুবই স্ট্রাগল করতে হইতো এডিট করার সময় ইটস লাইক একটা ক্লিক দেওয়ার পর যদি আপনার ওয়েট করা লাগে ওইটা রেসপন্সের জন্য ওইটা আর মানে ওয়ার্কেবল থাকে না আর কি ব্যাপারটা সিস্টেম স্টোরেজ হিসেবে আমরা ওনাকে দিয়েছি কে সি থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান টিভি যেটার দাম হচ্ছে বাজারে এগারো হাজার টাকার মতো আর আগের ওনার একটা ড্রাইভ ছিল নাইন এইটটি এইটাকে আমরা সেকেন্ডারি ড্রাইভ হিসেবে ইনস্টল করে দিয়েছি যেহেতু এক্সট্রা এন ভিএম স্লট আরও আছে উনি চাইলে পরে আরও সেকেন্ডারি এস এসডি পরবর্তীতে ইনস্টল করে দিতে পারবেন তিন লাখ হবে আই গ্যাস আই হ্যাড টু স্যাক্রিফাইস আ লট অফ থিংস সো আমি এটাকে মানে ওয়েস্ট অফ মানি বা লাকজারি কোনোটাই বলবো না তার কারণ হচ্ছে অলমোস্ট চার বছর যাবত একটা মানুষ স্যাক্রিফাইস করার পরে যখন একটা ফ্লুয়েন্টলি কাজ করার মতো মেশিন হচ্ছে কেনে বা বানায় হোয়াট এভার ইউ কলেট ওইটাকে ওয়েস্ট অফ মানি বা লাকজারি কোনোভাবে বলা যায় না এটা কমপ্লিটলি ওয়ার্ক পারপাস এটি ইট ইজ এ নেসেসারি স্টেপ মেমোরি হিসেবে এই মুহূর্তে খুবই স্ট্যাবল ইন্টেল সিস্টেম হোক আর এএমডি হোক এক্সপিও হোক আর এক্সএমপি হোক কিংস্টন ফিউরি বিস্ট সিক্স থাউজেন্ড মেগা হার্জ এক একটা দাম হচ্ছে সাত হাজার আটশো পঞ্চাশ দুইটা মিলে দাম হচ্ছে পনেরো হাজার সাতশো অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমাকে একটা পিসির উপর হেভিলি রিলাই করা লাগে তার কারণ হচ্ছে লেটসে আই হ্যাভ এ ক্যামেরা ক্যামেরাটা আমার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট একটা বেটার পিসি আমাকে ডেফিনেটলি ফাস্টার কন্টেন্ট আপলোড করতে হেল্প করবে অ্যান্ড কন্টেন্ট আরও বেটার করতে হেল্প করবে তার কারণ হচ্ছে আমার এমনও কন্টেন্ট আছে যেখানে একটা এরকম ওয়ার্নিং এর মতো আসে লাল দিস ইফ্যাক্ট রিকোয়ার্স জিপিও অ্যাকসেলারেশন রাইট এইটা সহই আমার হচ্ছে এক্সপোর্ট দিয়ে এটা সহই আমার আপলোড দেওয়া লাগছে আমার এমনও এমনও ভিডিও আছে কেস নিয়ে অনেক কাহিনী আসলে খুব বেশি কাহিনী না অর্ণব ভাই বললেন যে ওনার কিং নাইনটি ফাইভ হোয়াইটটাই লাগবে কোনো অপশন নাই কোনো অল্টারনেটিভ নাই ওইটাই আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম কেন বললেন যে ভাল লাগে তাই তো কারো যখন কিছু একটা ভালো লেগে যায় তখন এটি নিয়ে বলার কিছু থাকে না ওকে এটার দাম হচ্ছে উনিশ হাজার চারশো টাকা এবং মনটেকের বাংলাদেশে অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে ইউনিভার্সাল কম্পিউটার্স গত দুই তিন বছর ধরে বাংলাদেশের যেসব ব্র্যান্ডের কেস খুব পপুলার হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি তার মধ্যে মনটেক অন্যতম মনটেক স্কাই টুর ইউজার আমি শিওর মোটামুটি এখন ভিডিও দেখতেছেন এর মধ্যে অনেকেই
ইউজ করতেছেন রেকগনিশনটা আসে আরো পরে কিন্তু আমি আগে থেকেই জানতাম যে আমার এটা করা লাগবে বিকজ দিস ইজ দা অনলি থিং দ্যাট আই ক্যান ডু এটা ছাড়া আমি অন্য কোনো জিনিস পারি না মানুষে থাকে অনেক মানে কি বলে মাল্টি ডাইমেনশনাল স্কিলস এর মানুষও হয় সো আমি পড়াশোনায় অতটা ভালো না আমার আদার স্কিলসও অতটা নাই বাট কন্টেন্ট আমার বানাইতে ভালো লাগে এন্ড আমার গোলটাই ছিল এরকম যে আইদার আই উইল মেক ভিডিওস অর আই উইল ডাই দিজ আর দি অনলি টু পসিবিলিটিস প্রথম পিসিটা কেনার মতো টাকা আমার কাছেও ছিল না আমার ফ্যামিলির কাছেও ছিল না আই হ্যাভ টু বড় দ্যাট মানি কেসের এই চয়েসটাকে খুব বিস্ময়কর বা এরকম কিছু বলার সুযোগ নেই কারণ কিং নাইনটি ফাইভ এর আগে আমরা তুষার ভাইকেও দেখছি কিং গোপলি তুষার ভাই উনিও কিং নাইনটি ফাইভ এর দিকেই গিয়েছেন এবং অর্ণব ভাইও কিং নাইনটি ফাইভ বিকজ কিং নাইনটি ফাইভের একটা আলাদা ফ্যান বেস ক্রিয়েট হচ্ছে জাস্ট লাইক মন্টেক স্কাই টু ব্যাপারটা কিছুটা এমন হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের প্রথম পছন্দ কিং নাইনটি ফাইভ কুলার যেটা এই সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে সেইটা প্রাইমারি চয়েস ছিল না প্রাইমারি চয়েস ছিল লিয়ানলি গ্যালাহাট থ্রি কিন্তু এটা পাওয়া যায় না কোনো জায়গায় এক পিসও স্টকে ছিল না শেষে নেওয়া হলো এনজিএক্স টি ক্র্যাক এন থ্রি সিক্সটি এটা আবার দুইটা এডিশন আছে একটা এলিট একটা হচ্ছে গরিব এইখানে এনজিএক্সটি কিছুটা ক্যামেরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ইন্সপিরেশন নিয়েছে বলতে পারেন কারণ দুইটা মানে এলিট আর নন এলিটের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে একটা ডিসপ্লেটা হচ্ছে ক্রপড একটা হচ্ছে ফুল ফ্রেম ক্রপটা ডিসপ্লে একটা আসে বাট দেখতে অত ভাল লাগে না মানে কেন যদি মনে হয় একটা শাঙ্ক পিচ্চি মানে একটা শ্রিং করে দেওয়া হয়েছে ডিসপ্লেটা ইউ স্টার্ট অ্যাট সাম পয়েন্ট বাট স্কিল ডেভেলপ করতে করতে আপনার স্কিলটা হচ্ছে মেশিন দ্বারা যখন লিমিটেড হয়ে যায় তখন আপগ্রেড করাটা ইটস আ মাস্ট সো আই থট যে আমার আরও বেটার এডিটিং শেখার জন্য এবং ফাস্টার এডিট করার জন্য একটা পিসি দরকার ছিল অ্যান্ড দিস ইজ এট তো এই ডিসপ্লেটার মধ্যে আমরা তার মাথাটা বসাই দিই দেখতে খুব একটা খারাপ লাগে নাই বাট যেটা বলার কথা এনজেরেক্সটির নন এলিট কুলারটার দামও হচ্ছে পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা সেইখানে এই বাড়তি আর একটু স্ক্রিন বাড়াইতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে আরও এগারো হাজার টাকার মতো বেশি অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার টাকা টাকার কোন দাম নাই আজকালার এতগুলো টাকা দিয়েও ফুল স্ক্রিন পাওয়া যাইতেছে না অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই কম টাকায় তো এর থেকে বড় ডিসপ্লে ওয়ালা কুলার পাওয়া যায় বাট পারফরমেন্সের দিক থেকে এনজেরেক্সটি তারপরে লিয়ানলি তারপরে এসুস এই টাইপের অনেক কুলার ব্র্যান্ড রয়েছে যেগুলো অনেক বেশি রিলেবল এবং অনেকেই প্রেফার করেন স্পেশালি যারা হাই এন্ড পিসিগুলো বিল্ড করেন এবং ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরের দিকে যান তো সেই দিক থেকে আমি পারফরমেন্স নিয়ে খুব একটা কমপ্লেন করবো না বাট এনজিএক্সটির এই ফুল ফ্রেম আর ক্রপ ফ্রেম এই জিনিসটা না খুব একটা সুখকর নয় আর দামের ডিফারেন্সটাও বার্ধিত না পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি কর্সার আর এম এইট ফিফটি ই এটা একটা ফুললি মডুলার পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু এটি এক্স থ্রি হলেও একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে জিপিউ ক্যাবলের এক পাশে হচ্ছে দুইটা এইট পিন আর অন্য পাশে একটা টুয়েলভ ভিএইচ পিডাব্লিউআর তো এই জিনিসটা একটু অড বাট পনেরো হাজার পাঁচশো টাকায় এই গোল্ড সিরিজের পাওয়ার সাপ্লাইটা নট ব্যাড ফর দ্য প্রাইস এবং কর্সার ব্র্যান্ড অনেকেরই ফেভারিট সো ইজি চয়েস আমার ইন্টারস্টেলার মুভির দুইটা রিভিউ আছে ওখান থেকে বেসিক্যালি পাওয়ারটা রেকগনিশন একটা কন্টেন্ট এরকম আছে অন্য কম্পেয়ার টু অন্যগুলার থেকে সেটা হচ্ছে নিউটনকে নিয়ে আমি একটা ভিডিও করছিলাম ইনফ্যাক্ট ইট ইজ দ্য মোস্ট ভিউড ভিডিও ইন মাই চ্যানেল আই ওয়ান্ট টু প্রডিউস দ্য বেস্ট সায়েন্স ভিডিওস ইন বাংলাদেশ পিরিয়ড আমি এখন আমি জানি না যেটা কবে পসিবল হবে ইন জেনারেল আমি যদি বলি বড় প্রজেক্ট যদি হয় আমি আমি এক্সপোর্ট দিয়ে ঘুমাইতে যাইতে পারি তারপর ঘুম থেকে ওইটা দেখি যে না এক্সপোর্ট হয়েছে আবার মাঝে মাঝে হয় কি আমি ওইটাছে সবসময় এইচ ডট টু সিক্স ফোরে ওইতেছে করি তো এইচ ডট টু সিক্স ফাইভ কোনো কিছু থাকলে ওইটারে কনভার্ট করে আগে আনা লাগে ওইটা আনতে আমার হিউজ প্যারা খাওয়া লাগে বিকজ আমার সিপিউ জিপিউ অতটা পাওয়ারফুল না সো এটাও একটা প্যারা ছিল অ্যান্ড আই হোপ এটা এখন সলভ হয়ে যাবে জিপিউ নিয়ে অনেক কাহিনী কারণ আমি পার্সোনালি অর্ণব ভাইকে যতটুকু চিনি উনি খুব বেশি প্রিভিলাইজ এমনটা বলবো না উনি বেশ হার্ড ওয়ার্কিং এবং ইকোনমিক্যালি একটু কনস্ট্রেট ওনার ছিল উনি প্রথমে ফর্টি সেভেন্টি সুপার নিয়ে যাত্রা শুরু করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু ফর্টি সেভেন্টি সুপার পাওয়া যাচ্ছিল না স্পেশালি হোয়াইট তো আসলে ইকোনমিক্যালি চ্যালেঞ্জড এবং হোয়াইট এই দুইটা আসলে একসাথে যায় না মাঝখান থেকে সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলো ম্যাক্সান ম্যাক্সান একটা ফর্টি সেভেন্টি হোয়াইট কার্ড বাংলাদেশে পাওয়া যেত আইক্রাফট সিরিজের এবং এইটার ব্ল্যাক যে কার্ডটা ছিল সেটা আমরা অনেক আগে রিভিউ করেছিলাম তখন ডলার রেট অনেক কম ছিল দামও কম ছিল ইতিমধ্যে এটার দাম বেড়ে হয়ে গেছে এক লাখ সতেরো হাজার পাঁচশো টাকার মতো তবে ম্যাক্সানের কার্ডটা একটা ট্রিপল ফ্যানের কার্ড আইক্রাফট যেহেতু তাদের টপ টিয়ার সিরিজেরই বলতে
not at all in a server I mean, this is it's more like a home rather than an office. Our is your own nozon by us and camera vision right now that I send a boss. Her motto to interact with this and it's like a mentor, a borrow by king, a leader, whatever you call it. But uh, the environment is very friendly, and I'm enjoying it. Maxon iCraft 470 Ti Pitchone back pretty much at anime design. They are said the value like a overall cut to the wish pan interesting. The way actors have a lot said they eat at the RGB support, it act as software support a console as out it current it. কোন সফটওয়্যারের সাথে সিঙ্ক করে ব্যবহার করা যাচ্ছে না আপাতত একটা বাটন আছে বাটন চেপে চেপে কালার চেঞ্জ করতে হয় এখন প্রত্যেকবার কেসের সাইড প্যানেল বা গ্লাস খুলে তো আর চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে কালার চেঞ্জ করা যাবে না তো এইখানে ম্যাক্সান একটা ইম্প্রুভমেন্ট আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি ম্যাক্সান থেকে ওভারঅল কার্ডটার থার্মাল পারফরমেন্স তারপরে ক্লক স্পিড সবই টপ টিয়ার এবং পছন্দ হওয়ার মতোই একটা কার্ড কিং নাইনটি ফাইভ টাইপের কেস যেগুলোর সামনে পুরাটাই বলতে গেলে গ্লাস এগুলোর মধ্যে জিবিটাকে ভার্টিক্যাল মাউন্ট না করলে পরে দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না এই জন্য আমরাও ব্যবহার করেছি ডিপ কুলের ইউনিভার্সাল মাউন্ট যেটার মধ্যে পিসিআই জেন ফোর রাইজার কেবল দেওয়া আছে এটার দাম হচ্ছে বর্তমান বাজারে ছয় টাকা যারা ভার্টিক্যালি জিপিও মাউন্ট করতে চান তাদের অনেকের মধ্যে এটা পপুলার এবং যারা ভার্টিক্যাল মাউন্ট করার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন কারণ অলমোস্ট এভরি কেসের মধ্যে এটা খুব আরামসে ফিট হয়ে যায় Yes, it, it was very hard. Our in general educational content is not difficult because there is a lot of পরিশ্রম টা বেশি ওই তুলনায় রিটার্ন টা কম কারণ আমরা সবাই জানি এন্টারটেনমেন্ট জনরা বা মিউজিক জনরা ওগুলাতে হচ্ছে অডিয়েন্সের অডিয়েন্সের সংখ্যা বেশি রাইট আর এখানে হচ্ছে অডিয়েন্সের সংখ্যাটা অনেক অনেক বেশি কম সো এত কম অডিয়েন্সের মধ্যে কি বলে এত কম অডিয়েন্স দিয়ে একটা জায়গায় সার্ভাইভ করা আর এটা খুবই ডিফিকাল্ট আর নেত্রকোনায় থেকে এই জিনিসটা করা আরও অনেক বেশি ডিফিকাল্ট কারণ আমার একটা ছোট্ট একটা জিনিসের জন্য আইদার ঢাকায় আসা লাগে নয়তো এখান থেকে অর্ডার করা লাগে কুরিয়ারে যাবে দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিনও লাগে অনেক সময় সো প্রতিটা ধাপে ধাপে না একটা মানে ছোট ছোট অবস্টেকলস গুলো আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করে ওভার টাইম বাট ওই তো ডিটারমিনেশন থাকলে আই গ্যাস ইয়াস ইট ইজ ডিফিকাল্ট বাট নট ইম্পসিবল টোটাল মিলে অর্ণভের এখানে খরচ হয়েছে প্রায় দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকার মতো তো এইখানে আরও কিছু কম্পোনেন্ট উনি আর একটু যদি চাইতেন আর একটু চিপ আউট করা পসিবল ছিল এবং অবভিয়াসলি হোয়াইট থেকে ব্ল্যাকে আসলেও বেশ কিছু টাকা কমে যেত বাট উনি মেলা বছর পর একটা সিস্টেম বিল্ড করতেছেন সো এখানে ওনার একটা ড্রিমি ব্যাপার স্যাপার ছিল মনের মতো একটা পিসি বিল্ড করার একটা ব্যাপার ছিল পিসি বিল্ডের এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো আই থট যে দুই ঘন্টায় হয়ে যাবে কিন্তু দুই তিন দিন লাগবে আমি এটা জীবনেও ভাবি নাই আপনাদের হচ্ছে শ্যুট করা থেকে শুরু করে এডিট করা থেকে শুরু করে যাবতীয় সেট আপ মেনটেন করা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই এক্সট্রা লেয়ার অফ কমপ্লেক্সিটি আছে বিকজ এখানে গিয়ার্স অনেক এবং গিয়ার্সগুলো সবগুলো কনজিউমার লেভেলের না রাইট নাও যে ক্যামেরাতে শুট হচ্ছে সেটাও কনজিউমার লেভেলের না তো সব কিছু মেনটেন করা এবং টিম ওয়ার্ক ইটস 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 আ ম্যাসিভ অপারেশন অ্যাটলিস্ট একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইটস আ ম্যাসিভ অপারেশন আই উড সে তবে এখানে অনেকে কমপ্লেন করতে পারেন যে কেন আমরা একটা মিড রেঞ্জের মাদার দিলাম একটা ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরের সাথে আসলে সিক্স ফিফটি টমাহকে যেই পরিমাণ ভিআরএম বা পাওয়ার ডেলিভারির সুযোগ রয়েছে তাতে সেভেন্টিন এন্ড ফিফটি এক্সের মতো প্রসেসরের যে স্টক পারফরমেন্স তার পুরোটাই আপনি পাবেন কোনো রকম এখানে কার্টিল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এর উপরে গেলে আপনি হয়তো এক্স সিক্স সেভেন্টি মাদারবোর্ডগুলো দেখতে পারতেন তবে সেগুলোর মধ্যে অনেক এক্সট্রা ফিচার্স থাকে এক্সট্রা মিনস এক্সট্রা অনেকগুলো এক্সপেনশন স্লট অনেকগুলো এনভিএমই স্লট অনেকগুলো পেছনের পোর্টস যার সব কিছু হয়তো সেভেন্টিন এন্ড ফিফটি এক্সের বেসিক পারফরমেন্স পাওয়ার জন্য খুব একটা নেসেসারি না প্লাস ওভার ক্লকের তো কোনো প্রশ্ন ওনার ক্ষেত্রে আসেই না তো সেই দিক থেকে এই ধরনের একটা মাদারবোর্ড নিয়ে আপনি কিন্তু অনেকটাই বাজেট বাঁচাই ফেলতে পারবেন সবসময় ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর নিলেই আপনাকে যে সেভেন নাইনটি বা সিক্স ফিফটি নিতে হবে এমন কোনো কথা নাই ভাই আপনাদের যে ক্যামেরা যেটা এইট কে টুয়েলভ কে শ্যুট করে এই এত মানে স্টোরেজ ইট মেক সেন্স যে কেন আপনাদের এইটটি নাইনটি ট্যারাবাইটসের মতো জায়গা লাগে পার্সোনালাইজ সার্ভারও একটা আছে আপনাদের উইচ ইজ অ্যামেজিং আমি এটা ইমাজিনও করতে পারি না মানে ট্যারাবাইটস অফ স্পেস আমার লাগবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা শ্যুট করলে উইচ ইজ মাইন্ড ব্যান্ডিং সো ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যে আপনাদের কেন এইট
जीपीओ खुले नहीं आसते देखा पर भिडियो से